ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവാലുവേഷൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം മൊത്തം പത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണുള്ളത് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആൻസർ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ നോ വൺ നോട്ടീസ് ദ ടു സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് വൺ സർക്യൂട്ട് ടു ത്രീ വോൾട്ട് എൽ ഇ ഡി അവൈലബിൾ ഫ്രം ഫാൻസി ഷോപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്സ് ആ സോൺ ആസ് ദ സെക്കൻഡ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് ടേൺ ഓൺ ദ എൽ ഇ ഡി ബേൺ ഔട്ട് ആവും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി എന്തായി കത്തിപ്പോയി ബേൺ ഔട്ട് ആവും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഏഴുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറൻറ്റ് ദാറ്റ് ബേൺ ഓഫ് ദി തിൻ ഫ്യൂസ് വയർ അപ്പോൾ എക്സസ് കറൻറ്റ് അവിടെ പ്രവഹിച്ചു ഫ്ലോ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അത് കത്തിപ്പോയി ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എക്സസ് കറൻറ്റ് ദാറ്റ് ബേൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ ഫ്യൂ തിൻ ഫ്യൂസ് വയർ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ടു പ്രിവെൻറ്റ് സച്ച് ഡാമേജസ് വൈൽ വർക്കിംഗ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഡാമേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് യൂസ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഓപ്പറേറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ലെസ് സെൽസ് ഒന്നാമത്തെ ഇതെന്താണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ കൂടുതൽ സെൽസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഓപ്പറേറ്റ് സർക്യൂട്ട് വിത്ത് ലെസ് സെൽസ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വൈൽ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രീക്കോഷൻസ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡു നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് സ്വിച്ച് വിത്ത് വിറ്റ് ലാൻഡ് നനന്ന കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് യൂസ് വയർ വിത്ത് ഇൻസുലേഷൻ ഇൻസുലേഷനുള്ള വയർ ഉപയോഗിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് എ സോയിൽ ഈസ് സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് സോയിൽ അപ്പോൾ ഈ സോയിലിൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും പി എച്ച് വാല്യൂ സിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആസിഡ് നേച്ചർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ആസിഡ് നേച്ചർ ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ഡൺ ടു ദ ചേഞ്ച് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഇൻ ദി സോയിൽ ടു സെവൻ അതിനെ ഏഴിലേക്ക് പി എച്ച് വാല്യൂ ഏഴിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സോയിൽ ടു സെവൻ അപ്പോൾ ലൈമ് ആഡ് ചെയ്യുക ലൈം ഈസ് ആഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ പി എച്ച് വാല്യൂ ഓഫ് ദി സോയിൽ ടു സെവൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഹിയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ പേരെന്താണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ് വെൻ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലി ഹാർ മിക്സ്ഡ് ദർ ആസിഡിക് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ നേച്ചർ ആർ ലോസ്ഡ് ആൻഡ് സാൾട്ട് ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫോംഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ബിലോ ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ നോട്ടഡ് വെൻ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വാസ് ആഡഡ് ടു ടു സോയിൽ ടൈപ്പ് സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ രണ്ട് സോയിൽ ടൈപ്പ് സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒഴിച്ചപ്പോഴുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് സാൻഡിലും സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡ് അങ്ങനെ രണ്ട് തരം മണ്ണാണുള്ളത് സാൻഡിൽ എന്തായിരുന്നു മിനിമം എവേഴ്സൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡ് മാക്സിമം എവേഴ്സൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദീസ് ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ സാൻഡിൽ മിനിമം ആണ് സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡിൽ മാക്സിമം ആണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിന് എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ചോദിക്കു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡ് കണ്ടെൻസ് ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡ്സ് വയലുകളിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണിന് ഒരുപാട് ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് മാക്സിമം എഫേഴ്സൻസ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ സോയിൽ ഫ്രം ഫീൽഡ് കണ്ടൻ ഹൈ ഓർഗാനിക് കണ്ടൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇൻ വാട്ട് വെയ്സ് ഡസ് സോയിൽ 
collect soil up to a quarter of boiling tube collect soil up to quarter of boiling tube appo oru quarter vare oru boiling tube il soil edukkuga collect soil up to a quarter of boiling tube athre mathi from the school premises nu venda adavada editing mistake aanu collect soil up to a quarter of boiling tube okay close the boiling tube with a piece of cotton a boiling tube ne oru piece of cotton konde adikkuga heat it for some time using spirit lamp spirit lamp ubhayicha adine heat cheyuga after cooling observe the inner wall of the boiling tube enna tanathadinu shesham adinde boiling tube inde inner wall nammal nokkittundengil we can see inner wall of the boiling tube become adinde inner wall okke endha irikku nanannu namukku kaanam from this we can understand the moisture is present in soil appo idinu namukku endu manasilaakkam moisture adangittunde soil la moisture adangittunde ennu namukku manasilaakkam ini adutha activity ഫോറ് ആണ് ഹോട്ടോട്രോപ്സും പാരസൈറ്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഓഡ് വൺ ഫ്രം ഈച്ച് ഗ്രൂഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോട്ടോട്രോഫിൽ ഏതൊക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന മാങ്കോട്രി അടി മോണോട്രോപ്പ ലൊറാന്തസ് അപ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് ഏല ഉൾപ്പെടാത്തത് മോണോട്രോപ്പയാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് പാരസൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ്സിൽ ലൊറാന്തസ് ഉണ്ട് കസ്കറ്റ് ഉണ്ട് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് സാൻഡൽ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് മോണോട്രാപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് വീനസ് ഫ്ലൈറ്റ് ട്രാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഹൗ സോയിൽ വെൻ ഇൻസെക്ട് വെറസ് പ്ലാന്റ് ഗ്രോ എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് വെറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന മണ്ണിൽ എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാവുക അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് അപ്പം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം ദ സോയിൽ വിൽ ബി ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ ആദ്യത്തെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ആ സോയിൽ ആസിഡിക് നേച്ചർ ആയിരിക്കും സോ അസെറ്റോ ബാക്ടറി മേ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ അപ്പോൾ സോയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല അസെറ്റോ ബാക്ടറി ഉണ്ടാവില്ല സോ ഇൻഫെക്സ് ഇൻസെക്ടിവറസ് പ്ലാന്റ്സ് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എ നൈട്രജൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താകും മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ കിട്ടില്ല ടു ഓവർകം സിറ്റുവേഷൻ ഇൻസെക്ടിവറസ് ക്യാച്ച് ഇൻസെക്ട്സ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻസെക്ട്സിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യും ത്രൂ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ദ ഗെറ്റ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ ആ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഡൈജഷനിലൂടെ അവയ്ക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു നൈട്രജൻ കിട്ടുന്നു അതാണ് ഈ ഇൻസെക്ടിവറസ് പ്ലാന്റ് ഉള്ള മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്ലൂഡി ലൊറാന്തസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ലൊറാന്തസിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിലും പെടുത്തുന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അപ്പോൾ എന്താണ് കാരണം ലൊറാന്തസ് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ബൈ അബ്സോർബിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ലൊറാന്തസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഫുഡ് ഫുഡ് ഒറ്റയ്ക്ക് പാചകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാട്ടർ മിനറൽസും ഹോസ്റ്റ് പ്ലാൻ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ലൊറാന്തസിനെ എന്താണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓട്ടോട്രാഫ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും പാരസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്വയം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വാട്ടർ മിനറൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇനി ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒബ്സേർവ് ദ പിക്ചർ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ദ ബൾബ് ഓക്കെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബോക്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അയൺ നെയിൽ ഗ്ലാസ് റോഡ് സ്റ്റീൽ സ്പൂണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്കെയില് ഗോൾഡൻ ബാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്താണ് വൈദ്യുതി കടത്തി വിടുന്ന കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ആ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഴുതാം പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അയൺ നെയിൽ സ്റ്റീൽ പെൻസിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് അയൺ നെയ് സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ ഗോൾഡൻ ബാങ്കിൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഡിവൈസസ് മാർക്ക്ഡ് വൺ ടു ത്രീ ഇൻ ഫിഗർ ആൻഡ് ഡ്രോ ദ സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വൺ എന്താണ് ബൾബാണ് ഓക്കെ ബൾബാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ബൾബാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബാറ്ററിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി എന്ന് എഴുതാം മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് മൂന്നാമത്തേത് സ്വിച്ചാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്വിച്ച് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ബൾബ് രണ്ടാമത്തെ
മൂന്നാമത് വരുന്നത് ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ഹാൻഡ് റിമൂവ്സ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് നാലാമതായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ദ വാട്ടർ അപ്പം അത് ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഡിസൈഡ് ടു പ്ലേസ് ബോർഡ്സ് നിയർ ദ വാട്ടർ ബോഡി ടു സ്പ്രെഡ് ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ പ്രിപ്പയർ ത്രീ മെസ്സേജസ് ടു ബി റിട്ടൺ ഓൺ ദ ബോർഡ്സ് അപ്പോൾ സ്കൂൾ പിന്നെ വാട്ടർ വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ബോർഡിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ബോർഡ്സ് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾ അതിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്രീ മെസ്സേജസ് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എന്ത് എഴുതാം വാട്ടർ ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് എഴുതാം വാട്ടർ ഈസ് ദ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ കൺസേർവ് വാട്ടർ സേവ് ദ പീപ്പിൾ വാട്ടർ ഈസ് പ്രഷ്യസ് ഡോൺ വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ മൂന്ന് മെസ്സേജ് നമുക്ക് അതിൽ എഴുതി ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സെവനാണ് ബിലോ ഹാർ ദ ഓർഗൻസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റ് ലീസ് ജേണി ത്രൂ ദ ഡൈജറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഫൈൻഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ മിസ്സിംഗ് വൺ അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് ഓരോ ഓർഗനിലൂടെയും പ്രോ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഓർഗനുമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചിലത് മിസ്സിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത് എന്ത് എഴുതാം സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഇഡ്ഡലി ആർ അബ്സോർവ്ഡ് അല്ലേ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഇഡ്ഡലി അബ്സോർവ്ഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് ദ ടീത്ത് ക്രഷ്ഡ് മീ ടു പീസസ് പല്ല് എന്നെ പീസ് പീസാക്കുന്നത് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അത് മൗത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്ത് എഴുതാം മൗത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ മൗത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഇനി മൂന്നാമത്തേത് എന്താണ് ആസ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് മിനറൽസ് വെർ അബ്സോർഡ് ഐ ടേൺ ഇൻ ടു വേസ്റ്റ് അത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയലിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതായിട്ട് എഴുതാം ഇനി നാലാമത് എന്തായിട്ട് എഴുതാം സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ച് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താ നടക്കുന്നത് ഐ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എൻസൈംസ് എൻസൈംസുമായിട്ട് കൂടി ചേരുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റൊമക്കിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലാമത്തെ എന്ത് എഴുതാം ഐ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എൻസൈംസ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ഐ മിക്സ്ഡ് വിത്ത് എൻസൈംസ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി അഞ്ചാമത്തത് ഐ മൂഡ് ഡൗൺ ബഹേ വേവി മൂവ്മെൻറ്റ് വേവി മൂവ്മെൻറ്റ് എവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈസോ ഫാഗസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം ഈസോ ഫാഗസ് എന്ന് എഴുതാം ഈസോ ഫാഗസ് എന്ന് എഴുതാം ഈസോ ഫാഗസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി എഴുതുക പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ദ ഓർഗൻസ് ഇൻ ദ ജേണി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൻ്റെ ആ ജേണി ഒന്ന് എഴുതാനാണ് ആദ്യം എവിടെ എത്തുക മൗത്തിലെത്തും പിന്നെ സ്റ്റൊമക്ക് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയും ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയും റക്റ്റം ഇങ്ങനെയാണ് ഫുഡിൻ്റെ ജേണി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എയ്റ്റ് നോക്കാം ചെക്ക് ദ സിറ്റുവേഷൻ മെൻഷൻഡ് ബിഫോർ ടേക്കിംഗ് മെഡിസിൻ ഫ്രം എ ബോട്ടിൽ ടു സിറിഞ്ച് അപ്പോൾ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് ബോട്ടിൽ നിന്ന് സിറിഞ്ചിലേക്ക് മെഡിസിൻ എടുക്കുകയാണ് സിറ്റുവേഷൻ വൺ ദ പിസ്റ്റൺ ഓഫ് ദ സിറിഞ്ച് ഇസ് പുൾഡ് ആൻഡ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മെഡിസിൻ സിറ്റുവേഷൻ ടു ദ സിറിഞ്ച് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈസ് പുൾഡ് എൻ വിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഡെസ് ദ മെഡിസിൻ എൻ്റർ ദ സിറിഞ്ച് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്ത് വരിക ആ സിറിഞ്ചിലേക്ക് മരുന്ന് കയറുക അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം എന്നിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് അതിന് കാരണം എന്താണ് എ പിസ്റ്റൺ ഈസ് പുൾഡ് ബാക്ക് The pressure in the barrel decreases. Medicine enters the barrel due to the atmospheric pressure. ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ വേർ എയർ പ്രഷർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇനി രണ്ട് വേറെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് വേറെ എന്താണ് സ്ട്രോലും ഡ്രോപ്പറിലും ഇതേ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഡ്രോ അപ്പോൾ സ്ട്രോ ഡ്രോപ്പർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി നയൻ ആണ് ഒരു കുട്ടി പറയാണ് അമ്മു പറയാണ് ഈവൻ ദ ഹൈ ഹാവ് എ സി ആൻഡ് ഫ്രിഡ്ജുമായി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ഈസ് ലെസ് ദാൻ തൗസ
ബൾബ് സ്വിച്ച് ടു ഓൺ ഈവൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ടൈം ഡേ ടൈമിൽ പകൽ സമയത്തും ബൾബ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവാം റെഫ്രിജറേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഓവൺ റെഫ്രിജറേറ്റർ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അയണിങ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അയൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് ബാബുവിൻ്റെ കൂടിയിരിക്കാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് റൈറ്റ് ത്രീ സജഷൻസ് ഫോർ റിഡ്യൂസിങ് യൂസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്രീ സജഷൻസ് എഴുതാനാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസ് ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം അയൺ ഓൾ ദ ക്ലോസ് അറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈംസ് ഡ്രസ്സുകൾ പല സമയത്ത് അയൺ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരൊറ്റ സമയത്ത് തന്നെ ഒരേ സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ ഇസ്തിരി ഇടുക യൂസ് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺലി വെൻ നീഡഡ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ലൈറ്റും ഫാനൊക്കെ ഇടാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ടെൻ രണ്ട് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ പല്ലിൻ്റെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ടീത്ത് ഓഫ് ടു ആനിമൽസ് ആനിമൽ വൺ ആനിമൽ ടു കമ്പയർ ദീസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ചെയ്യും ഹേബിവേഴ്സിൻ്റെതോ ഹോംനിവേഴ്സിൻ്റെതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തേത് കാർണിവേഴ്സിൻ്റെതും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് കാർണിവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ടിയർ ഓഫ് ഫുഡാണ് ആനി പിന്നെ ഹേബിവേഴ്സിൻ്റെ എന്താണ് ച്യൂ ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡ് ആണ് അവരുടെ പല്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ കാണിവേഴ്സ് ഹാവ് കാനിൻ ടീത്ത് വിച്ച് കാൻ ടിയർ ഓഫ് ഫുഡ് ബട്ട് ഹാപ്പിവേഴ്സ് ഹാവ് ടീത്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ കട്ടിങ് ചൂവിങ് ആൻഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഫുഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്താ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ മിൽക്ക് ടീത്ത് വൈ പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് മിൽക്ക് ടീത്തിനെക്കാട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ആർ ദോസ് എനി ഓഫ് ദം ബ്രേക്ക്സ് ഓർ ഫോൾ ഓഫ് എ ന്യൂ വൺ വിൽ നെവർ ടേക്ക് പ്ലേസ് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും വീണ് പോവുകയോ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരിക്കലും വരില്ല അതുകൊണ്ട് പെർമനൻറ്റ് ടീത്ത് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ മിൽക്ക് ടീത്ത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രഷ് യു ബ്രഷ് യു അവർ ടീത്ത് വെരി കെയർഫുള്ളി എവറി ഡേ ആഫ്റ്റർ ഡിന്നർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ ഡെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് വൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം എഴുതാം വെൻ ഫുഡ് റിമൈൻസ് ചെക്ക് ടു ടീത്ത് ബാക്ടീരിയ ഫീഡ് ഓൺ ദം നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ടീത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും ആസ് എ റിസൾട്ട് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അത് ബാക്ടീരിയയുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് വിച്ച് കോസസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഇനാമൽ അത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനാമൽ നശിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മളെ ആക്ടിവിറ്റി പത്തെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി